Ndiyo kuna mwenye amani kulia gedu kuli la side anaangalia manyagari akikoja kuna watu kwa tunaratiana akiona akikoja anapiga benja najua kuna ku najua kuna kujua sasa mimi nenda pale na nikafaulu kachukua simu nikaka mfuko kachukua laptop unatoa kwa gari eh kuingisha tu mkono hivi simu iko hapa kwa kio hapo mbele kachukua kaweka simu kwa mfuko kachukua laptop kwa kiti nikaweka kwa tumbo mhm kachoboka kenda kapatia tu yule jamaa jioni sana najua ni yeye ana ana organize hiyo soko sana mm. yeye ndiye anajua mpaka lenye ina pesa zenye zinatoka hata zikitoka kidogo zikitoka mingi wewe zijua yeah. kuja tu nakwambia shika hizi Uh, so hey guys welcome back again and this is the Bob Shakula show bringing you stories stories za kuelimisha pia za kuambasia jamii ndipo sasa leo tuko hapa i'm just taking the time ni saa saba kamili karibuni sana na leo tuko na mgeni wetu hapa kwa majina ni nani kwa majina anaitwa Peter Karanja Wangare Peter Karanja Wangare kabla Peter Karanja ajanya story yake ningependa sana kama ni mgeni hapa kindly consider subscribing check this one minute subscribe to this channel for our stories and turn on the notification your stories zikiwekwa hapa kila siku unakuwa notified na kila siku saa mbili usiku saa mbili unusu saa mbili sisi kwa na stories hapa karibuni sana in our community karibu sana Peter ningependa basi tuanze story yako uh, mimi naitwa Peter Karanja Wangare. Okay. Nimezaliwa Nakuru kijiji cha Bahati. Na nimezaliwa tumezaliwa tukiwa waina. Ah uh, tumelelewa na single mother. Uh, mama yangu kutoka kwa mama yangu ni mlevi. Na mimi ndio past born kwetu. Uh, mama yangu alinzaa nikiwa wa kwanza a watoto wengine wamekuja akiwa tu kwa zile shughuli zake za ulevi na kusoma sijasoma sana nimesoma nafika class 3 na ilifika mahali nikaacha shule kwa sababu mama yangu alikuwa anaenda analewa sana mhm mm ananiachia ananiachia watoto na sababu ya kwanza ni kuniachia mtoto wa kwanza na kukuta naenda kwa shosho yangu naenda na mtoto juu alikuwa anaenda siku tatu ina bila kurudi mtoto analia njaa mhm analudi ailifika mahali mamangu akakuwa mlevi sana baada ya kuongeza ndugu mwingine na dada mwingine then after all ikafika mahali nakulu kuna hii pombe yenye ikuja pombe alamu nakuru nakulu bahati mhm watu watu ikafika mahali wanapotea macho wengine wanakunywa pombe mhm wanakunywa pombe alamu wanakufa na ilifika mahali mama yangu alikuwa ni mwadhiriwa mmoja na yeye hakukufa hapo hapo alisaidika akapeleka wasi but peleka wasi alilimitiwa akakaa afta kama siku tatu hivi mhm mm alizidiwa zaidi joto kukura ilikuwa shida mama yako ndio pole sana na akakufa ndam so kenye tulifanya mimi na mimi jumii ndio mkubwa na hawa watoto wengine wadogo mhm mm tulipotarea kwa shosho yangu. Naam. Shosho yangu jumi nilikuwa nimeacha shule na watoto ni wadogo. Mhm. Nilikuwa inabidi tunatokea kwa mashamba tunarima. Huyu ndugu yangu wa pili ndiye sasa tulikuwa tunaachia huyu tunaachia wengine. Mhm. Pamoja na majirani wenye wako area. So ile pika mahali shosho yangu ndio zile mapressure depression ndio mtoto kukufa na alikuwa tuna wasichana wawili mama yangu na msichana mwingine. Mhm. So ikafika mama shosho yangu na yeye ameadmitiwa. Jia pressure zaidi kumpeleka juu. Akadmitiwa kama two weeks akarudi akatoka. Tukaendelea lakini venye alichomoka tukaendelea na job hakuenda sana. Tile final tena akarudishwa hosi. Mhm. Mm Kurudishwa hosi. Kaka ndio tusikia amepigia anti yangu simu. Sasa ni sister Mave mm -hmm. na akamwambia anataka kutuona sisi wote. Yeye pamoja na watoto sasa wa mama yangu angari. Mhm. Mm eh tulienda hosi. Kitu yenye si kuelewa ni kwamba shosho yangu alikuwa ni pea alikuwa ni kama alikuwa atupea maneno ya mwisho. Ndio alipoongelesha hapo akaambia huyu aunti yangu ha watoto ni wewe nimeachia. Mhm. Mm na sitaki tena wateseke hivi. Mhm. Mm After a few days nyanya yangu na yeye aka pass. 
tukamzika na ikasemekana ya kwamba a watoto wawili wadogo msichana jundi lasdo na kijana wachukulia waenda wakaaga na aunti yangu kwenye ya meoreka sasa kinangu mhm mm hao alienda sisi tukaacho kwa kijiji na ndugu yangu sasa wewe mwenye alifuata jua alikuwa mkubwa ndio alifuata tukakaa tukakaa tukaendelea kuhaso tukaendelea kuhaso pesa zikakosekana kafika mahali sana kukauka tukaona tunateseka tukaombaomba hapo tukaombaomba tukapata mpaka fea tukaenda sasa kwa hiyo aunti yangu juu tulikuwa tumeambia kitu ikiendelea tunaenda huko mm. na tulienda huko tukakaa au kata tuingie tulikaa tukakaa lakini ilifika mahali yuko kwenye ameoreka huyo bwana yake ikakuwa ni sasa ni kama ameanza mambo kidogo kidogo na sema analaa watoto wa msii wake watoto mm -hmm. wa juu kafika mahali sasa hata shule tu, tujapelekwa lakini yeye alikuwa na watoto wawili kijana na msichana na wake walikuwa wanaenda shule mm -hmm. e, ikafika mahali anatupiga tutukana akituambia yeye kama ina dawa wewe muende kwa yeye mama yenu mhm mm afika mahali pengine mpaka saa kama ni chakula unapimiwa kama dawa hata ushibi hiyo ni anti yenu eh sasa ni anti yetu mhm mm eh ikafika mahali sana mimi nikaona jimindo mkubwa mhm mm na sasa ashaa kuwa kuwa wakubwa kidogo mhm mm just the hiyo time sister yangu mdogo alikuwa 5 years mhm mm tukarudi tena tukapotea tukakuja na kuru sasa kwenye tulikuwa tumezoea mhm mm tukakaa kaa huko na wana kijiji wakatusaidia je walikuwa natujua mhm mm kafika mahali nikaona bado tunateseka mhm mm tukaamua kukuja tukaamua kutembea tu tukitembea tu tukihaso mhm mm the final tulijipataa naivasha 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 na naivasha mhm mm eh uko kwenye tulifika hapo ndipo tulegeuka tukakuwa street children kwa street children mimi sasa ndio nilikuwa nachunga watoto wetu kafika mahali sasa nikaanza kuwafunza kuokota hizi club kila mtu anachukua gunia yake tunaenda kuokota club mhm mm na hasa kulala tuko na lala nje kwa vibanda mhm mm na maana nyo nilikuwa najionea town wa stana kufanyia maneno ni yao ama street boys wakubwa Mhm. Mm Kaka kitu kama wani ya. Wanafanywa nini? Kurepiwa. Mhm. Mm Nakuta mtoto wenyewe hata ameshikwa, unakuta mwingine hata ajulikane kwenye ameenda. Mhm. Mm Nikawapa sana, nikaona wewe dada yangu kitu kama inaweza kuja kumhapenia wange. Mhm. Mm eh ni tukahazo tu hivyo kuombaomba tu kuombaomba jiwa hata kadem kadao nilikuwa nakutumia kwenda kunduru kurara kwa street kafika mahali sasa mpaka tunavuta sigara bangi mm -hmm. dawa nini kafika mahali nikaona sasa yule dada yangu kulingana na maana hii mtaa venye kunaendelea mhm mm za malepi nini kupunzo kuvuta sigara naona wasichana wadogo mhm mm kuta mtu msichana ako na latini yasa ako na mtoto hiyo mm -hmm. mtoto anatembea na yeye kwa mapipa mm -hmm. kuna tu hakuna haja huyo msichana mdogo nikamwangesha nikamwambia unajua takurudisha kwa antia kwa antia yako kwa antia yako jiwe ukuwezi ka mhm mm alikuwa amekataa bahati ni leo force mhm mm alikuwa nacho kamweka kwa gari kutoka hapa naibasha tano mpaka kinango kaambia ukifika huko ukifika unajua ni wapi akaniambia mhm mm nikaambia huyo ndio ukifika hapo kwa kisha huyo ameshukia huko kinango hapo atajua kwa antia yake mhm mm then mimi karudia street mm -hmm. na mandugu wangu kiendelea tu tukiendelea tu tukiendelea tu kuhasu kuvuta gab nini mm -hmm. sasa mando wangu bado wamekuwa kubwa bado mm -hmm. ikafika mahali tumetengana mhm mm eh, ilifika by the time then kila mtu kwa kivi yake mimi nilifika mahali saa mimi ndio mkubwa nimekuwa mkubwa nimefika mahali unajua kuna ma street boys wengine wakubwa mhm mm wameanza kuona mimi mkubwa sana mm. na inafika mahali mwanao lazima lazima atairi yeah ikafika one day asubuhi mhm mm nikiwa tu round zangu walinishikaga ama boys mhm mm kanirarulia nguo akantoa nguo zenye nilikuwa nazo mhm mm baada siku nimejua amepanga wanakutairi hapo tu hapana kwa maana hiyo ni kama walikuwa wamenipangia mhm mm then niliona hapo mkokoteni imekuja mhm mm na nikaa kila jam mkokoteni wewe ukiwa uchi naked mm -hmm. bila nguo hata moja kijaribu kuficha uchi unapigwa Mhm. Mm Simama hivyo kila mtu aone ya tairi. Mm -hmm. Nitembeza hiyo street mzima, town soko, kila mahali. Na mm -hmm. actually pesa zikaja. Mhm. Mm 
Walikuwa wanachangisha pesa utairi. Ndio. Actually pesa zikaja. Mhm. Na nikapala kwa wasi, wanalipa kwa wasi. Yaani hao si kidogo rose of street wanakutoa nguo, uchi. Ndio. Kila mtu aone ndiye atoe pesa huyu kijana ataio. Na watu wakatoa pesa. Na watu wakatoa pesa. Hii ni njia mzuri ya kuconvince lakini si kwako. Mhm. Ndio wakatoa wakatoa do kwa soko ule wa 10 wa mbao azikaja nikapala kwa wasi. Mhm. Pala kwa wasi ni itaitoa but madaktari wa kubari road street mhm nikakaa hosi nikakaa hosi mpaka ile wakati nyenye nilipona mhm wakati nyenye nilipona niliachiliwa nikarudi kurudi siko na mahali pengine pa kwenda mhm nirudi tu kwa street sasa nyenye nirudi kwa street nilitoka sasa kwa hii gang ya vijana wadogo mhm sasa sasa kuna wale wakubwa sasa ndio sasa wananivuru wanakuvuruta wanaluvuruta sasa hapo ndipo kaza kunitumia Nilikuwa nauza bangi, nilikuwa na chao kama kwa kona fulani naambia wewe simama hapa ndotoza bangi hapa. Mhm. Mm na tulifanya hata nikiuza hizo bangi nikipatiana pesa. Hakuna kitu nyenye napewa. Mhm. Mm na nunuria tu food. Nikipatikana na matumia za do. Nikogongwa, anaambia bado niendelee na kazi. Kuza hizi dawa za kulevi hizi kwa smosi zenye wana meza. Mhm. Mm eh ikafika time sasa tumejiana nao sana, tumezoeana. Mhm. Mm Nikaanza kuvuruta sasa na wengine sasa wakubwa. Mhm. Wakaanza kunipeleka sasa hizi mambo za sasa za wizi. Mhm. Sasa kunipeleka za mambo za wizi. Bado tu mandugu wangu tu wako heri anaona nikipata kitu naenda na wapea kitu kidogo. Mhm. Ndio bado tu nawalea. Kaza kunipeleka Black Union Steel. Siku ya kwanza kanipeleka tukaenda tuka Black kwa mse. Mm -hmm. Hao ilikuwa hapo. Tukafaru tukaingia tukatoka na TV, na TV Angels. Mhm. Mm Mtongi, Ufa na fridge ilikuwa hapo. Mm -hmm. Na hizo vitu kuna jamaa tulikuwa tunapelekea hapo town tu. Mhm. Mm tulikuwa tunampelekea alikuwa anaziuza kama second hand. Mhm. Mm Sasa ona watu wampelekea TV kama hiyo. Yeye anawapatia do. Na hizo do sio unapatiwa. Anapatiwa yu kuna mwenye anawa control. Mhm. Mm Yeye anawagia Kenya anawaia. Kafika mahali hiyo bado tukafaulu. Kati ngine tukienda bado kableke mahali kwa jumba ya mse bado uko tu kupataga kitu chenye tulipataga tulipataga ndudhi mhm mm hiyo ndudhi iko ya iko tu ilikuwa imealibika kidogo but tu tulilazimikaga twende nayo mhm mm bado hiyo ndudhi tulichukua tukaenda nayo kwa hawa sasa wenyewe wao wanaundaga hizi mamekanika muliba ndudhi eh ndio kuna wenyewe wao wanazikata kata wao ilikuwa driver mmo ilikuwa nani hapana kuiba unajua sasa hiyo mimi si driver tu si tukichomoka nayo kuna mwenye anachukua mhm mm anaenda nayo mm -hmm. sisi tunaendelea na shughuli zetu mm. sasa hiyo kitu ikifika kwa soko kuna mwenye anazikatakata anaziuza kama spare mhm mm unajua hizi uza ikiwa mzima hivyo hey, na anaweza shikwa uh -huh. so inapunguliwa kama ni mguu nini mm -hmm. zinauzo hivyo si tunaletewa Kenya tunaletewa kafika by the time sasa tumeanza kuingilia bado mambo ya snatching kipata tu mtu amezibaa tu hivi kama unajua hata kama ni tauni za kuta mtu ameshika do hivi anazihesabu hivi. Mm -hmm. kuna venye tu kizisnachi hivi. Kuna venye tulikuwa tumepangana. Mm -hmm. Kuna mmoja anaweza kuwa amesimama pale akiamua kukufuata akipiga nduru, huyu anaweza tokea mbele yake mm -hmm. ajifanye amegongana. Mhm. Mm Ndoko amepata time ya kuchomoka. Kuchomoka. Eh, chukua tu kwa na mmoja sasa nyingine ni mgeni ya juu town. Mhm. Mm Unaacha unaacha mzigo hapo. Unachukua kwa na nyingine na unabadilisha. Unatokea tu na unakaa mtaa tu. Mhm. Mm Haikafika by the time then tukakaa hiyo street bado kendelea time, kendelea time. Bado tu tunaendelea tu na hiyo shughuli tu za vizi. Tukendaga duka nyingine hapo bado ya masimu. Mm -hmm. Kafaulu kuiba simu bado. Masimu tulibaya simu nyingi sana. Mm -hmm. Na bado tulikuwa napelekea tu hiyo jamaa. Mhm. Mm Sasa kaja tulikuwa napelekea, alikuwa napelekea jamaa mwingine wa bado kuna venye alikuwa na alikuwa na duka ya simu. Mhm. Mm Alikuwa na duka ya simu. Sasa juu ni mpya. Jiuzo tulivunja duka mpya. Na hiyo wakati tukupitia kwa mlango. Mhm. Mm Tulipandaga juu kwanza mimi ndo nilipandaga juu tukakata roof. Kata roof. Mhm. Mm Kataremshaga kuna wale wako juu. Sasa mimi ni watatu, mimi ndio mwepesi. Kataremsho ndani na kamba. Mhm. Mm ndio niweza kufungulia wengine. Mhm. Mm kabla kwa mlango ndani, juu hii mlango uweze kutokea na uweze fungulia na engine ndani. Mhm. Mm kabla ndani kafungulia kupaka masimu kwa mabao kupaka masimu kwa mabao then kuchomoka mhm mm then 
ilifika wakati mmoja nikiwa tu kwa street tukitembea tembea hivi eh huyo jamaa wangu bado huyo au tu alikuwa atembea nao kaniambia kuna simu kuna gari kwa pale na ile gari ijafungwa dirisha mhm mm na kuna simu na laptop mhm mm saa kaniambia jiwe ndio mapesi na mkono wako ndio inaweza toshe hapo wewe si ujipange hapo uchukue before hapo kwa laptop kuna crime nyingine mlikuwa mwai commit kwa mwingine tu kwa commit kwa mwingine spokes za breaking stealing mhm mm e breaking na stealing mhm mm isato mhm mm sasa ikafika mahali hapo mwenye nilendaa nikafaulu mhm ndio kuna mwenye amenikulia kidogo ile side anaangalia mwenye gari akikuja kuna mtu alikuwa tunaratiana akiona akikuja anapiga binja mhm mm najua kuna ku najua kuna kujua mhm sasa mimi nilendaa pale na nikafaulu kachukua simu nikaka mfuko kachukua laptop unatoa kwa gari eh kuingisha tu mkono hivi simu iko hapa kwa kio hapo mbele kachukua kaweka simu kwa mkuko kachukua laptop kwa kiti na nikaweka kwa tumbo mhm mm kachoboka kenda kapatia tu jamaa juu nisema najua ni yeye ana anaonaize hiyo soko sana mm. yeye ndiye anajua mpaka wenye ina pesa zenye zinatoka hata zikitoka kidogo zikitoka mingi wewe unajua kuja tu anakuambia shika hizi shika hizi na hiyo biashara inaishia hapo After then after siku kama mbili hivi bado tukiwa tu round tu hivi tukitafuta tu wenye tunaweza snatch nini baada hata nakumbuka kuna time wenye ni snatch hii mmoja hapo kibeti uh -huh. au snatching au snatching that is mko mna snatch aje ukiwa naona wenye kama ni simu kama hiyo kuweza kwa kiongea na watu hivi mhm uh -huh. sasa hata kama uko kwa gari kuja tu mhm na ingia kwa na moja mbili unakosa eh so the time that nili nilipata nili snatchiki de mmoja hapo simu mhm mm na nili nili nilipigia kwa ndulu demo alipiga ndulu na ndumu demo alipiga ndulu mhm mm nilienda kuchomoka hivi nilipata naga na majamaa kumbe wa majamaa ndio walikuwa ni makanga na wa mandereva na wakapolo wakanishika mhm mm walinipiga wakanipiga actually hapo hata kunipa ni gongaga jiu hata sijui nini nilivongaga nayo mhm mm kanikonga mdomo wakanimwa meno mbili hata ndiza hizi sinaga so oh, meno eh mbili mm -hmm. kafikaga tu mahali tena wa maskari wakaitwa jiu hata hiyo wakati ilikuwa baadhi hata wanichome mhm mm wamenifunga mikono nyuma maskari wenye walikuwa patrol wenye walikuja hapo mm -hmm. walinishika na wenye walinishika wakaniweka kwa gari nyuma mhm mm Kuneka kwa gari nyuma wakienda na mimi kunajua sasa wale ma street boy bado wako tu area. Mhm. Wakaniambia niru. Urudi. Niruke, niruke kwa gari. Mhm. Mm na actually nilikuwa nimekaa pingu. Na nilifaulu kuruka. Uliruka na pingu. Niliruka na pingu. Ulikuwa wapi hapo gari ilikuwa mfika wapi? Gari ilikuwa sasa tulikuwa tunaelekea pale ile police station. Mhm. Mm police station ya town. Mhm. Mm Nilukaga na hiyo gari penye tuli slow down tu hivi kwa bump hivi nikaruka na nikaingia kichaka. Polisi alikuwa au kufuata. Au kujua kama nimeruka juu wenye niliruka tu hivi. Walikuacha au walikuwa nyuma peke yake. Nilikuwa nyuma peke yangu. Mm -hmm. Nimefungwa pingu. Mhm. Mm Wenye tu gari ya ndao tukuruka bampu hivi juu unajua kulingana vile nilikuwa nimepigwa. Mhm. Mm Walikuwa hadhani huyu mtu hawezi hawezi hata shonga. Hawezi songa. But wenye niliruka tu hivi nilikaa chini hivi juu nilikuwa nimeumia na gari ikaendelea kusonga. Actually niliingia kwa kichaka na boys ndio wali, walikuwa tu area bado mhm mm wakanisunda ile pingu tulifaulu kuifungua muligonga ah uh -uh, si kuigonga unajua ile chengo huwezi ukigonga the more unaonga the more inafinya the more inafinya huwezi kata na akso kijabu kata na akso inakuaga moto mhm mm so kuna zile pingu hata hii ya ring ya madem ile kuna venye inafungua hiyo kitu ama shindano mhm mm so tulingangana hiyo kitu ya kwanza ikafunguka mhm mm na ya pili ikafunguka. Mhm. Mm Sasa hapa penye 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 ndipo nikuja kushikwa ni hapo penye niliiba simu na laptop kwa gari. Mhm. Mm Kumbe kwa hii nyuma yangu kwa hiyo gari kulikuwa na CCTV na mimi sijui. Mhm. Mm eh wakati wenye tu mimi nilienda tukapatiwa jamaa kuanzia biashara. Mhm. Mm Nikiwa tu round zangu. Mhm. Mm eh nisikia tu maskari nyuma yangu. Eh hey. Sasa nimepata na CCTV. Au CCTV zili ku track, uh, zili ni track. Mhm. Mm Kenda nikauliza hapo venye walinishika wakanichapa aje lakini wakaniambia simu ilipeleka kwa laptop. Mhm. Mm Kaambia simu gani? 
Kanembe sinema unachukua simu. Mm. Na ini nini naeka kwa tumbo. Sami kwanza nikakuwa kwa nipusu. Waka nichapa aje niseme, is vitu ulipene kwa hapi. Mm -hmm. Actually, kia panya tukua na kura. Hakuna vanya ungesema ati mulikuwa na nani. Mm -hmm. Ama kwenye unapenekara vitu. Mm -hmm. Na niluchukuliwa. Na nikapeleko kwa sedu. Kupeleko kwa sedu. Nikakasi kuya kwanza. Bado tuwa niluza maswari. Kakasi kuya piri, misi ongei. Kasema mm -hmm. sijui. Mm -hmm. Then siku ya pili ndio nilichukulia vidore na nikajikuta kotini. Oh. Kujikuta najibu mashtaka. Eh kujikuta kotini nikasomewa. Kusomewa mimi si kukataa, nilikubali mm. juu. Kata nyenye nilikuwa kwa seri. Kuna wenye walikuwa naongea nao, najua huko bado walimu ni wengi. Mhm. Mm eh huko kuna madaktari nini? Kaniambia leo kesi yako ni kidogo wewe kubali. Na nyenye nikaenda nikakubali, kukubali nikatumwa remand. 14 days. Mm -hmm. Sasa nikiwa remand, bado mikumu yang, bado. So nikiwa remand. Mm -hmm. Ndiyo nilikuwa majena mambu mingi sana huko. Ndiyo kutia kwanza kama ni food. Food, food, kukua food. Food huko kutia kwanza wafungu watu wata ndiyo tukona unawa na kura kudenye. Wanaza shiba, juu wata wafungu wa ingine kama mwenye na kujua mwenye walishikuwa mbele yako. Wanaza kuratea food hapo. Eh... Uh, Chakula nyaduko na kula uko uko na peo mwururu. Hii bakuli moja ya uji na peo sa zingine sa moja. Hama ta zingine sa mbili. Unarudisho unafuongiwa. Kipika masa ya sabu unasabiwa. Makaba unasabiwa. Kipika masa ya sa sita sa saba. Sa nane hapo ndiyo sasa unakuja unasabiwa. Ndiyo mnenda kukula. Sa mi hata the first time nikiwa limandi ni kwa dhani. Nikiwa prison ni kwa limandi ni kwa dhani ya tii. Kukula hiyo ni lunch hiyo. Mm -hmm. Kume hiyo ndiyo nikuwa mbaka nisafa. Mbaka chakula nina peo po ni ugari. Hata hiyo ugari nina chotewa. Nikama tu matope tu. Pala hile ninyenye kwa pala hivyo sifuri ya mboga. Hata si mboga ni kama ni maji. Jurukua na kurogo hivi. Mm -hmm. Unaza kutana na sukuma ama cabbage ama ukose. Ukutana na maji. Hapuna kuta hile maji ni moto. Na hile ugari ni moto. Hato kiekewa. Hato unaza kiekewa hiyo kwa hiyo bakuri wachiria juu ya kukuchawa mikono. Mm. Na pala unarakishiwa. Na arakishiwa. Viingia juu ya ni, ni mrimand. Mm -hmm. eh, nilika huko. Ni, for that day. One day. Siku ya kwanza. Ya pili. Nivo sasa nivianza kujionea maneno juu. Sasa nivianza kusawa maneno huko. Mm -hmm. Ikifika tu sa kumina mbili hivi na nusu. Ya sabu ya mwisho ndio ikoi naigia. Mm -hmm. Ya sabu ya sa kumina mbili ikifika ndio lock up inaigia. Mm -hmm. Ya lock up ikingia. Hai, ato kwa njekewa huko uwezi tarawa. Jiyo mm -hmm. ndio ya sabu ya mwisho. Ya sabu ya mwisho. Ya hiyo ndio ya sabu ya mwisho mbaka kesho asubui sa kumina mbili. Eh, Nikaka huko hiyo lock up ikingia ndio sasa unawana wengine wengine atoa kama ni tumbako, mm -hmm. sigara, bangi. Unachinda hizi vitu watazina ingiria wapi. Illegals. Na yeah, illegals. Kama ni bangi, sigara, tumbako. Zina kuru watu huko zote. Mm -hmm. Na actually ungekuta hata huko kuna vijana nyo walikuwa na, wana jiuza juu ya hiyo sigara ama bangi. Mm -hmm. Jule ni kitonya ako addicted. Ako addicted. Ako addicted. Mm -hmm. Na kwenye kwenye na jiuzia kwa huyo, kwenye na jiuza kwa kesi yeti ni kijana rika hake. Mm -hmm. Ni kwa hale waze. Na ujua kuna waze wenye huko huko ndani. Mhm. Mm Wanaongea mpaka na ama trust. Mhm. Mm Wajua kona pesa. Unajua sasa nyingine mtu alipatana na kesi na kona pesa. Yeah. Anaongea mpaka na askari jela. Mhm. Mm Anaenda anamletea mpaka hizo vitu. So je, akikuja na kama ni hiyo bangi akiletea ama hizo sigara. Nakuta hata hii tumbako hii tumbako hii yenye huko inauza go 10 book. Mhm. Mm Uko unakuta ni 200. Mhm. Mm hii sigara hii sigara unakuta ni 100. Mhm. Mm Bado unaweza kuta ni 150. Eh. So nakuta kuna mwingine alishikwa na kiu huko kijana mdogo sasa zingine alikuwa addicted. Mm -hmm. Amezoea hizo vitu na amezikosa. So akidanganywa kama ni yule mzee eh nakuta amejipeana tu kwake. Ndio mm -hmm. amedanganywa na hiyo. Kujipeana ni ushoga. Eh amejiingisha kwa hiyo ushoga. Mm -hmm. Alafu juu ya masai kifika masai lock up hakuna askari anaweza ingia huko ndani. Mm -hmm. So huko hata mkipigana huko. Mm -hmm. Ukisikia hata mtagwania huko. Mm -hmm tawani huko lakini huko najua bado kulikuwa na sheria sheria ya kwanza heshimu heshimu taarifa na taarifa tu inaikuwa inaona station moja citizen heshimu mm -hmm. maombi lazima mu watch news eh news tulikuwa na watch saa moja mm -hmm. heshimu maombi mm -hmm. na heshimu kinara kuna ule kinara sasa wajera mm -hmm. 
na heshima wazee wazee ni kina nani sasa ni kuna wale wazee sasa wazee ndio nakwambia sasa ndio wanaeleza hizo wamekaa huko eh wamekaa huko ndio wanaeleza ushoga huko wanyo miaka mingi huko mhm mm eh mimi nilipika tai wengine hapo hata mimi nimekaa hivi chakula za kwanza ni shindo kukura za pili mhm mm siku ya tatu nilikuwa na njaa italiwa hai ndio mzee mwingine hapo alikuja hapo alikuwa ajiita simio hapo mhm mm anaanza kunidanganya akiniambia hiyo kitabu kama isha mzuri hapa wewe kubali tu venye nataka ukue shoga eh na sasa unaongea hivyo anakupapaza tu na muondokea tu mwambie hey. aje anakushika mapaja eh kushika mapaja hata anakuwekelea mikono eh anakushika mpaka kiuno mhm mm sasa inafika hata wakati mwingine kwa ba kienda kuoga pale nakuta hata unaoka pa jiwara wazee wanaongeza maneno ndio wanaongelea zile maneno zile maneno wano, na mnaoga nao eh sasa nakuta pale hata kuoga Mhm. Mm Wezi yoga ati kichwa ati uoge uso ati ujipake sabuni huku. Mhm. Mm Jiovia zi ukijipaka sabuni huko na wewe mwingine ameshajipaka sabuni. Utaitama hapo usikie. Imeingia. Usikie tu ameingisha. So na vilikuwa vinafanyika. Ni vitu zao zina happen. Mhm. Mm Paka sasa hii bado hizo vitu zina happen. Mm -hmm. So kutangulia kuoga ndio toe nguo, kutangulia kuoga kutoka hapa. Taramuka uoge mpaka miguu kimaliza uvae nguo. Ndiyo sasa uwe uso na kichwa mm -hmm. Jipale unajua pale ukiwa na zile sabuni Sabuni sinikari kukuingia kwa macho mm -hmm. Kwa hivyo wadawa wakikurukia pale Utajua ni nani Nani wazee Nani yeah, wazee pale hey. So na kukata vijana wengine Wame, wame zoya Hata kuna time nirenda tu kwa hiyo chai Nimenda kujisaidio siku Siku mm -hmm. wakitu masa nane hivi Jisaidio kuna kuwa kumenyamaza Na kukata tu kijana mani Hame inamisho Na sawiyo kijana hame inamisho hapo Analala hapa Na hiyo analala pale Mm -hmm. Na hapo lazima uingie choo kijaribu tu kuangalia hivi hata vita utapigwa. Mm -hmm. Unaweza unaangalia ni nama au unataka ama ni nini. Mm -hmm. So mimi mzee alijaribu kuniingisha box. Anajaribu kuniletea chakula hapo. Mhm. Mm Hai mimi nazikata hizi chakula juzi chakula ambazo unaweza kukuta saa zingine hata zimeko dawa ni juu nini mm -hmm. So nilikaa hivi mimi nikijepusha na hiyo maneno si kutaka hizo maneno sana juu kulingana vile nilikuwa ninaona. Mhm. Mm Una imagine mwanaume kama huyo Mzito mzigo venye natoshana na mnaia alafu <laughs> yeye imagine tarimbu wewe we, imagine venye wewe ai utaweza na kweli imagine venye wewe mkundo yako inatoshana uwezani mhm mm lakini unashindwa haya vijana wadogo hivi wameweza aje wana meza eh sure na nabomilia na sisi ni siku ya kwanza mm -hmm. siku ya pili lakini mm -hmm. ule kijana wewe unakuta huko Kenya nataka tu anakula akila eh, kitu kama ni kufua nguo wewe unakuta ndio nafuia ule mzee pale mhm mm eh, ule mzee si yako na bibi Eh. Ule mzee akiamka kwa, kwa malazi yake, mm. ule ndio anaenda pale kutandika. Eh. Ni kitu ina happen. So ilifika the time nikasukuma 14 yangu ya kwanza, 14 days zikaisha. Eh, 14 days zikaisha. Nikarudishwa kotini. Mm. Kurudishwa kotini kuna yeye tulikuwa naongea na huko ndani unajua pale lazima unaulizwa kesi yako nini imekuleta huku. Mwingine mm -hmm. unamwambia kesi yako anakambia hiyo ni jinga wewe unaenda nyumbani kesho wewe kubali. Kesho nyumbani. Eh, Nakambia wewe kubali hiyo kesi unaenda nyumbani ke? Kesho siku kupuuza juu venye nilikubali mara ya kwanza hakuna venye ninaenda nikataa nenda bado nikakuba nikakubali nenda nikakubali kukubali nikatumwa tena 14 nyingine mhm mm sasa nilitumwa 14 nikakaa siku kama tatu zile tu mambo tu zikiendelea uko na jepusha nazo mm -hmm. lakini vitu zenye zinaendelea tu unashindwa kukura mnakura kuchafu kuoga maji na kuja hapo tu asubuhi mm -hmm. na ukuta ward moja imani tuko watu kama 150 <coughs> wadu moja mm -hmm. matris tu zimetandiko tu chini mm -hmm. chawa huko kutukura usiku urali kawaida unakuta hata mtu mwingine ametoa nguo amelala uchi mm -hmm. juzi juzi zile vitu usiku tu ni kuzifinya tu ta ta kuziua tu kuziua tu hizi chawa kuziua mhm mm nikakaa hivi siku after 3 days kungangana tu pale chakula hakuna nini hakuna mtu akuja kuniangalia mhm mm hakuna rafiki yangu hakuna mzazi hakuna shemeji yangu ama nani kangangana after four days, nikatumia probe, probation officer, haka kuja, haka ni hoji, haka ni hoji, haka fota mbaka background yangu, haka mm -hmm. sikia mii sina crime, haka nambia mii naza kusaidia, mm -hmm. na wajana naza kusaidia, either ufungo kifungo cha inja, mm -hmm. ama ufunguziwa kifungo. Mm -hmm. Hakuna nisa wana nataka kusaidika na gani, kani mami hata kama ni kifungo cha inja, naza kuba. Tunaweza kubali. Akaniuliza sasa hivyo wewe uko na pesa ngapi? Mhm. Mimi sasa hiyo siko na hata shilingi. Mimi nikamwambia mimi kuongea ukweli. Venye nilimpia story yangu yote. Ya hapo sasa mbele ya kanini. 
Mm. Nisaliambia tu wenda jeu wenda kusaidia. Mhm. Mm Kaitwa mwingine. Sema ni karudi tu kwa ward. Mhm. Nikakaa nikasukuma nikasukuma 14 days zikaisha. Na ni baada ya 14 days rudisha kwa tini nikasomea mastaka. Na nikakubali. Kambia nimepatikana na hatia la ndio kumi ya kitongo cha miezi 18. Mhm. Mm eh sawa tu sawa tu je sasa sina hata waisi hiyo ni kote vya mwa. Mhm. Mm na nikarudishi wa prison. Kati sana nirudisha prison si kwenda kwa marimandi. Mhm. Mm Nienda sasa kwa wafungwa. Kapewa kunguru hata kunguru yenye napewa unajua si zingia kana amepewa kunguru mpya. Mm. Apewa zile mzee mzee na zimeraruka. Actually hata zingine hata unashikanisha tu. Mhm. Mm eh nikakaa tu huko prison sasa huko hata sasa nikiwa mfungwa nilikuwa naona tu hata ni at least. Ndio sasa unajua wa marimandi ndio alikuwa anakula chakula mbele. Mhm. Mm Jeu alikuwa anaangaliwa sana wasipotaji. Unajua ule akona nguo za raia. Mhm. Mm Yule yenye nilikuwa nayo kwanza ikanyorewa. Mhm. Mm Nikae sasa kama student. Unajua pale ni kama shule. Ndio. Yeah. Pale uko naambia hapa hapa si kwa mama yako. Hapa ni kurekebisha na ha? Na haki. Kurekebisha na haki. Na nikavaa kongoro. Mm -hmm. Na mimi nikasukuma. Saa 3 saa tasa nilikuwa ninaona ni at least juu kifungulia asubuhi sisi. Tulikuwa na hata jua unaenda kazi na rimarima, mm -hmm. unafieka fieka, unapariria maua huko, mm -hmm. kuingira unatumo uendo pasue kune. Kasukuma na amba tu kwa bado huko kwa wafungwa, bado hizo maneno tu bado zinaendelea. Mm -hmm. Kendere huko mimi hakuna mtu wakuja kuniangaria. Mm -hmm. Mambo tu zikendere huko ingine, matrastia, matrastia nyo naona sasa hundi atari. Mm -hmm. Yo sasa ule ndi ana, unajua ule ya kuna ya bru. Mm -hmm. Ule ya najurikana ya natoka inje. So ya yeah, kenya anakula ya yeah, anakula chakula mzuri ya yeah, kuli kasi chakula za wafungwa juu trusti ya zipanga raini pari ya tiana Ati ya ana, anagojea chakula kwa raini mm -hmm. Na ya yeah, chakula zake zilikuwa zinendewa jikoni mm -hmm. eh, Kafika mahali ndo ya tumi inasukuma tu bado tu pale tu kwa, kwa, kwa wafungwa tu bado mm -hmm. Zama neno tu bado tu zizi na hape ni kafika mahali kukonjeka Pae kwa hospitali kupewa madawa mm -hmm. ya zira chakula Patirifika the time ni Iyo hewa ni kakubaria na hawa umiri yangu kakubari Kendalea tu kaka, kamariza Kukamariza kifungu Kamariza mwaka moja mm -hmm. Doyo miezi, sasa miezi zangu zikapungua Miata ni istukia tu ni meitu wapare jina mm -hmm. Para kwa dirisho Kita karanja wangari Kambio sauti ni ya nyumbani mm -hmm. Kasikia ni kajua tu ya sauti ya nyumbani Kajua kifungu yangu yumei Imeisha Imeisha So niliambio ya badrika ile kongoro yenye nilikuwa nayo mhm mm nika 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 mwingine hapo wenye sasa wamekuja wengine mm -hmm. sasa juu na jeu jamii nilikaa huko wenye anatoka nilikuwa nyenye anatoka mbele akiwa na mzuri ananiachia mhm mm hii inaweka sawa mimi juu nilikuwa na yenye ilikuwa nimebadilisha mzuri at least na nikaachia mwingine hapo bado walikuwa wameshikago na yeye na amefungwa mm -hmm. so zile nguo zenye hata nilivaa juu hakuna mwenye angekuja kuniletea nguo ama ni nini Mm -hmm. Zile zile tu zenye nilishikwa tu nazo Nazo e, Junajua sawa kwa siyezi vaa nguwa mm -hmm. Zilikuwa safi Kiatu Kazi vaa ni kapreko kwa ofisi Kasa vaa ni kambia ya sasa webadriko Ujua sasa sile na sahiwe ni raya Wakati tuwe nye nilifunguliwa gate Nyeambia tu mungu ni asante Asante Na nikachomoka nikapita gate ya Kapita ya prison mm -hmm. Kapita ya piri Na nikapita ya tatu Nye tu nilifika hivi kwa rami Niangalia tu hiyo rebo tu hapo ukifika tu hapo inakwambia kwa heri Kenya. Mhm. Mm hapo ni kwa heri Kenya hiyo ni dunia nyingine. Mhm. Mm ni dunia nyingine. Hakuna mahali pengine ningeenda. Mhm. Ni rudi tu street. Mhm. Sasa ni rudi street. Nilienda kitu ya kwanza kutafuta bandugu wangu. Mm -hmm. Nilikuwa nimewacha street. Tafuta bandugu wangu sioni. Kuuliza sasa ah oh, vijana wetu walikuwa na wao nilikuwa na mawajio huko. Ngira kuuliza unaniuliza mandugu wako kweli ni wetu? Mhm. Mm Katapata mandugu wangu nikawakosa. Nikakaa kama street kama wiki kama moja hivi. Sasa hiyo naikukana na hizi mageni sana lakini bado niliingilia tu ndio nipate kitu ya kukula. Mhm. Niliingilia kuokota hizi scripts. scripts. Mhm. Mm eh wana jamaa tu aniambia hii ni aje turudie kwa form na kaambia mimi mambo yenyewe nimeona huko siwezi tamani kurudia te. tena. Kuna jamaa mwingine bishta yangu bado hapo ndio tulishikana na eh sasa tukaambiana hii hii maisha ya town. Mm -hmm. Na kulingana na venye tena kulingana na ile show yenye nilikuwa nayo ya kwanza nilikuwa mm -hmm. nimeshikawa mchana nikapigwa mm -hmm. nikapotea tena kwa gari hata ni bahati hiyo kesi 
wako amenijazia wako wako wananijua sana mm -hmm. na ngavi alikuwa nimepigwa nilikuwa nimefura uso mm -hmm. so mimi nilibadilisha tao na wewe best yangu mm -hmm. jitulisikiana hii bichi ya character mm -hmm. ile kuna kazi za kupanga neti tukakuja na bichi yangu huyo Mhm. Mm Tatukaanza kupanga net. Net ya kuvua samaki. Yeah, za kuvua samaki. Like naivasha, yeah, like naivasha. Tukafua, tukapanga tuka, tuka, tuka net, tukapanga net. Tuka na hizi net hata zileti sense juu sasa tusi tunakanja hapa 300. Lakini tunaona vijana wadogo wadogo, hata wadogo kutuliko wanaenda sport fishing. Mhm. Mm hey, Tuko na hiyo wanaenda wanakuja na samaki nyingi. Okay, wewe ukipata pale 500 yako, wewe kijana ndio unakuta kuna ngili yake moja 500. Mhm. Mm Tukambia na hapana tuachana iki panga neti. Tununua ndwano hizo zenye wanataka nazo. Mhm. Mm Yenyewe tuka tukanunua ndwano. Na sasa hiyo tunafanya yote, hatuna mahali pa kukaa. Mhm. Mm hatuna mahali pa kulala. Tuko tunaenda tunatega, kenye mtu anakula, kenye 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 mtu anapata anakula. Mhm. Mm Tunaenda tunarara tu mahali pamoja tu kwa kiosk tu hivi mpaka asubuhi. Mhm. Mm tukakaa 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 tunatega tu ya spot fishing tukaanza kuzoeana na watu tukajoana na vijana wengine hapo sasa tumeanza kuunda urafiki kafika by the time then tukaona sasa kwenye tunataka spot fishing watu wenye wanatagaga miguu hawa na neti wenye wanatoa nguo wanaingia kwa maji wanatudharau sana juu wanatukuta mahali wanatufukuza wanasema tunapunguza samaki hapo Hawa kingia hapo kwenye tukua na rusha net nduwano Si unakutu na chumua sama kimoja Lakini ya kifunga raundi Kuta metoka na sama kizake 20, 20. E, Wanataka watu kama watano sita mm -hmm. Sara nyinyi mwezi warushia mdoma juu hata mwakuta mm -hmm. Tukambia naka wapana hii Hii kutu spot fishing Kweni hii neti ni pasanga vitu mm -hmm. neti mm -hmm. Na tukafangu tukachanga pesa Tukanunua neti mm -hmm. Kata ya tutunua neti mm -hmm. e, Tukanza kutaka mingu Ah jamaa wili wenye tuliungana nao walikuwa na nyumba yao walikuwa mm -hmm. wanakaa nyumba yao Sasa tunaonda rafiki sasa mpaka tumeacha kulala nje Mhm mm tumeanza kukaa kwao Tukatega neti tukatega na neti but ikafika sometimes hao unajua kila mtu anashangilia mtu akona demo wao mm -hmm. Sasa sisi ni wageni hata tujiani huko na mademu Mhm mm tujiani na nani na kutoka zingine mtu amekuja na amekuja demo yake sasa utafanya aje utakapo kusikiza maneno zingine Mhm mm wewe sikiza maneno zingine Na vile tena umerudi kwa street, unaenda kwa krabu, heri ukesha ukikunji wa subi mpatana mwende kazi. Mm -hmm. Kafika the time, tunateka, tukichanga pesa na wewe jamani. Mm -hmm. Mr. Wangu, mayetukua tumetoka na yeta honi. Mm -hmm. Nika mwambia, sana wajia mimi kenye naona, mina tawa kuchukua nyumba. Kume venya nikuwa nafikiri na hindi mwalikuwa nafikiri. Mwalikuwa nafikiri ya tena. Anafikiri ya. Kwa mbia mwena jua, mimi hata hini kwa mboe nyumba ni, ni laragi hata kama ni chini. Kwa hile time ni kwa mboa nyumba ya miyatatu na yaka chukua ya miyatatu mm -hmm. Sasa sisi ni majirani uyu hako kwa kia tamiri kwa kwa angu Sasa hakuna mwanya hakona nguma Hakona hakona chitanda wa matris mm -hmm. Hata tu kwa hama jama ya tukua na tega nao Wanya hakona kwa hama Hoja tu ndio tukua na sikizana haka nipeaga blangeti Kena ni katandika haka kato nchini haka natandika nguwa Na jifunika mm -hmm. Tukendelea tu kutega migu Tukendelea kutega migu Kuta ni kanonua matris Kwa second hand Kanonua chitanda kanunua kiti kanunua meza mhm mm sasa nyumba ikaanza kukaa nyumba ya, sasa ikaanza kukua ni nyumba ni nyumba sasa unajua mwanaume hezi kaa peke yake juu unajua hezi kaa peke yako kama mnyama mhm mm na wewe ni mwanao so ile fika by the time ile tulikuwa naenda hivi tukipiga kazi pesa zetu tunapata kwenda mm -hmm. kwa hizi mavilabu nini sherehe ndipo nilipatanaga na demo moja tukaanza kuongea na yeye tukasikizana mhm mm kakuwa sasa yeye anakuja kwangu akienda Na yeah. kuja, akienda, haka kuja the time, sasa haka kuwa, sasa anakakwa Anakakwa kwa? Anakakwa wangu mm -hmm. Sasa mikuwa naenda job, nifukuja na mpata, tunaturia mm -hmm. Mbuzetu, tunaendeleza tu mbuzetu mm -hmm. Kafika the time, tukitaka tuizo migu mm -hmm. eh, Awa maskari fisheries Kukaanza kutusumbua sana Wakitukuta kwa maji Tufuruga, ametuinda na boat Mhm. Mm Tunyanganya samaki wanatupiga viboko. Tapigwa bila bila shati kwa na kinyasa mm -hmm. tu box size hivi. Mhm. Mm Pigwa viboko na unafukuzwa. Wanawachapa. Eh. Na wanaenda na samaki. Mhm. Mm Lakini unasema hiyo ni mzuri kuliko kushikwa upeleko tena ndani. Hiyo. Mm -hmm. Ikafika the time sasa tukaona serikali watusumbua sana jora tunaenda saa zingine kazi tunawakuta. Tunakosa mm -hmm. kutaka tunarudi. Tunaenda tunawakuta tuna tunarudi. Tuna Kafika the time tukambia na sasa hatu, mchana ndiyo wako, tukwa mm -hmm. tukienda usiku. Mm -hmm. Na tukaanza kuenda usiku, tunataka samaki usiku, tunarudi, 
Nataka samaki usiku tunarudi. But ilifika the time mm -hmm. tu bado wife yangu akiwa kwa nyumba tukaendaga job usiku. Sasa mm -hmm. mimi ndo nilikuwa natangulia na neti mbere. Mwingine nyuma apoa wawili wako huko ndio wa kufunga wa kuleta maji ndio tufunge roundi. Mhm. Mm Kumbe ni kama kuna kiboko alikuwa na hapo ametoka kwa maji alikuwa hipo 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 alikuwa ni kama alikuwa na mtoto but ni kama tu kujua mzuri jua kwa ametoka hiyo mm -hmm. siku wenye tulipiga toch hivi tukaona kiboko wenye leo tumempiga toch na alikuwa ameleta maji akazama kwa ma kwa maji akazama kwa maji sasa wenye alizama kwa maji tuliambiana ajitokee si ni kutokea tukipiga kelele mimi nilikuwa uko mbele mimi nilikuwa kutoka mm hao -hmm. ili wenye walikuwa karibu hawa Ah na alifaru kuto lakini mwenye alikuwa nyuma zaidi kabla aruke neti jiwe nyetu alifikaka tu hivi maji kama ya hapa kiuno juu tulikuwa hivi maji mhm mm kiboko alikuwa shamfiki amemuuma tulisikiaga tu nduru eh na kukanyama na kukanyamaza kashindwa hii kweli ni ndio sasa sisi tuko nje tujaribu kupiga nduru wapi kuna mtu anaweza kusaidia na ni usiku kiboko ndio tunapiga torch ndio ule tu bado wako pale sasa amekaa penye kijana ako kama hapa na yakwa ako hapa lakini kijana ako kwa maji tukapushia kiboko mawe nini hizo mawe zilikuwa za neti hapo mm -hmm. kiboko akachomoka ake eh tukasema si tuendeni jambo letu kumuendea si atatujui kama ameumwa mm -hmm. lakini unajua ni tunamlika hivi torch sasa penye ile kiboko ilipiga hivi damu isha nikai changa imechanganyikana na matope lakini tunaona hapa kuna da Tulichomoa jamaa wetu kufika tu nje hivi jamaa tu anatetemeka tu tetemeka mm. tu kumsimamisha tu hivi kitu cha mimi tu niliona ya kwanza kupiga torch ni matumbo eh mm. matumbo yamechomoka eh hipo alikuwa amemrarua hivi mm. eh kujaribu kushikilia hivi eh mwingine unaona mwingine hipo amemrarua na, na imetoroka hiyo hipo hipo sana umaga tu mara moja alafu anaenda ebenye ilimshika ilimshika tu mzuri mm -hmm. sasa kufikisha kijana nje hivi eh hey, kijana wan kijana tunajaribu kuangalia hivi nafisi zinaweza kuja zimkule. Yeah. Tukamwa tukamwangalia mpaka asubuhi tukao tumemfunika hapo. Na baada ya boti zilizokuwa zinapita karibu tukaita moja, kaitana kuna jamaa ameumwa na kiboko. Familia ikapigiwa simu, gari ikakuja, ikabeba mwili, na ikapeleka moja. Mimi nirudi kwa nyumba. Nikao nimestuka sana nikiwa na huzuni sana. Jiyo ni kitu nyingine yenye imehapa ni kitu nyasijaiona. Mhm. Mm Jiyo sijaiona matumbo ya mtu shiwari. Yeah. Lakini nilishuhudi. Na tena kuona mtu akikufa hivi life na ni lucky yako umekuwa na hiyo job ukimaji mm -hmm. kama ni wewe. Jamaa tukaenda kwa tukamboreza mm -hmm. na tukamzika. Lakini wewe mimi nirudi kwa nyumba niliambia bibi mimi ya kazi ya miguu. Mimi siwezi rudi. Nikamzika mwisho. Eh. Yeah. Nikamwambia bisti yangu hata wewe nyaliona hivi alisema mimi siwezi rudi. Haizi rudi sasa tukataengana na hawa wengine. Mhm. Si tukaambiana hivi kakaa kwa nyumba, kakaa kama 2 weeks hivi bila kwenda job. Mm -hmm. So je, the more unakula hivi na sijui hasa hii mtaa ina hii character sasa. Zile pesa zinapungua. Zina na sasa pale bibi ndio ule pale by the time nimeshapata ujauzito. Mhm. Mm eh tukakaa tuka, tunakujua jamaa bado ni jirani yangu tu hapo tunaongea na yeye, kwambia fanya hivi. Jituwezi kaa hivyo. Turudi wapi? Turudi Karagita beach huko beach tupangaga zile neti za kitizana tupangaga zile neti za tulikuwa tunapanga na tukipata hiyo 300 ni mzuri mhm mm ni mzuri na nyaya tukaenda na tukatafuta job na tukapata so tulikuwa napata 300 400 punch tunakuja nazo kwa nyumba tukuja na tulia na mama lakini the more unakaa the more unapata marafi Mm -hmm. So kuna best yangu mwingine mwenye tu nilitujiania na yeye kwa alikuwa anaendana na boti. Mm -hmm. Alikuwa anaenda kutaka usiku korosho hii yenye iko hii yenye ina windago. Sasa mwenye tulirudi tulirudi kwa maji hivyo. Kwa kupanga neti tukapanga neti bado tunakula tu hizo 500 300. Life yangu bado bali inaendelea kukua kubwa. Bali ikaendelea kukua kubwa. Ikafika sasa wakati wa riba. Mhm. Mm kati yenye ilifika wakati wa reba tulimchukua na bist yangu hapo na mama nyingine hapo wawili mhm mm tukampeleka kwa tao mhm mm kumpeleka kwa tao ile fikaga time eh kama siku ya kwanza hivi ya pili nikaitaka nikaambia bibi yako nimefika wakati wake wa kuzaa but njia zake za uzazi zijafunguka mm -hmm. so itabidi aende CS mhm mm eh venye isemekana aende CS mimi niliandaa kwa mama yake kambia mama yake kukuta mama yake mama yake aliniambia niweza kama mtoto ni wangu ama ni wako 
kando ajishughulisha na mhm kando ajishughulisha na uko baada ya mama yake hata alikuwa mtu wa kuonja kitu hapa eh nilienda nikajaza fomu kwa mwenye nilijazaga siku hata najua ni fomu ya nini mhm but the following day kurudege eh nikaambia wafu yako walijifungua but kuna thing that happened tulifaulu kwa kwa mtoto but wafu yako hakufaulu alipoteza damu mengi mhm na kuleza kwa wapi daktari ni kuleza daktari yako wapi akaniambia ndoongee na alitumaya kwa mjawa mzee mwingine alikuwa hapo tu bado daktari mhm na daktari akaniongeresha akaniambia wafu yako alikufa mhm kasuka kashindwa nikachanganyikiwa ai na kauza na mtoto mtoto akamwambia mtoto kwa kwa nasari mhm kasema sawa nikaenda huko kwa mocha ndo akanipeleka na nikakonfirm mwili ndio hiyo so nilirudi nikapea mama yake ile ripoti kupea mama yake ile ripoti mama yake akanitukana akaniambia mimi ndio nimetuma mtoto wake akufe mhm so ada si kushindaniria jusinge mtukana nikarudi hiyo si after 3 days wakanipea mtoto kunipea mtoto ndio nilirudi na yeye kijiji mtoto ndio huyo ana ana mama yake kunyonya ndio mm-hmm. majira yanasikia huruma mtoto alikuwa tu anakunywa tu maziwa mhm maziwa alikuwa anamnyonyesha hii maziwa sasa yule kaka yangu kwa nyumba amenyonyesha maziwa na yeye mnyonyi mtoto ananyonya tu yeye mnyonyi ikafika the time natembea na yeye juu zile mambo napanga za mazishi zile vitu zilikuwa nazo kwa nyumba nikauza mama yake kuongea na yeye wakachangana kwa mama yake akaongea mbaya bado kanembea hiyo bado tu hiyo wewe ndio umehappen yote but kuna family members wake walinisaidia sana na tukachanga pesa za madhishi na madhishi mpaka wakamnyima mahali pa kumzika debut wa muziki rongo not mhm kumpelekea mtoto mtoto alisema mtoto ni wangu tu kuzana eh mhm so mimi nilifikiria mambo hiyo mtoto niko naye tu kwa nyumba sasa mimi hata sijiba mtoto jima mbe uzazi mhm mimi hata mama ndio alikuwa anisaidia kwa proti mtoto anakaa hivi anakaa hivi zile pesa nilikuwa najisaidia ndio tu nilikuwa nakula tu na yeye mtoto alikuwa anampea maziwa kitu ajali nilisumbua nilisumbua kama 2 months ndio anza sasa kula hizi vitabix mm-hmm. kunywa kama uji but wewe mtoto alikuwa anafika mahali usiku anaria mm-hmm. anaria kwanza kumpeleka tu kile kitu ya kwanza shindano hivi mhm yule mtoto aliria usiku na mtingiza mpaka majirani wanisaidia hiyo inaitwa colic hiyo uchungu wa tumbo yeah. Mhm. Na mtoto anaria, mimi namtingiza. Sasa uli struggle na mtoto hivyo. Mm-hmm. Sasa hizi maisha iko aje. Sasa pole nika, sana. Nika struggle mm-hmm. na mtoto. Mhm. Mtoto akafika mahali sasa akaanza kukula. Mm-hmm. Sasa kukula sasa akakuwa mkubwa anaweza muacha. Kaza kumwacha kwa dekia. Mm-hmm. Sasa stay kurudi beach sasa juu ya mtoto na haso haso tu huko mta. Kenya anapata atakane 300. Anaenda na lipa dekia 50 bob na kuja hiyo mm-hmm. yenye mabakia balance na mmoja tu mtu kidogo na kura hapo mpaka saizi kafika tu mahali mm-hmm. mtoto akakuwa mkubwa mpaka saizi mtoto sasa yako na 4 years 4 years mm-hmm. na ndio mnakaa hivyo ndio kazi sasa unafanya gani ukienda daycare na nini kazi gani zenye unajihusisha nazo kazi sasa inaenda mjengo mhm zingine nakuta kama hii msemia mvua hivi mm-hmm. pana ile mlima mm-hmm. na lima mhm wow asante sana kwa story yako mm-hmm. umepitia mengi uko na miaka mingapi 27 27 lakini yeye imefanya usimame na imekuweka kama mwanaume wa nguvu si ndio wewe yeah. endelee kulea mtoto pengine mtu angependa ku support yeah. wewe na mtoto wako ukiendelea kumlea mtu pengine amesikia story yako imeujenga pale atakupata kwa nambari gani ya simu 011 mhm 3400 5932 5932 majina ni itakaranja angare. Na asante sana kwa kushare story yako na sisi pia leo. Mungu akubariki. Na watazamaji if you have anything kindly support Peter Wangare pia aweze kusimama na familia yake ambayo aliachwa naye. Asanteni sana kusalia padi wakati huu. Mungu awabariki sana. Bye bye. God bless you.